assalamu alaikum dear students uh, today we will discuss the textual questions of the lesson polythene and disaster ye lesson humne pehle hi padhi hai this lesson is about polythenes uh, how useful they are how harmful they are aur kis tarah ye hamare liye ek musibat ban chuki hai ye polythene bags uh, page number 127 127 par hai आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए मैंने सिर्फ आंसर्स लिखे हैं क्वेश्चन आप अपनी टेक्स्ट बुक से लिखोगे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है व्हाट इज पॉलीथीन एंड हु डिस्कवर्ड इट पहला क्वेश्चन यही है पॉलीथीन इज ए टफ लाइट फ्लेक्सिबल सिंथेटिक रोजिन मेड बाय पॉलीमराइजिंग इथिलीन इट इज चीपली यूज फॉर प्लास्टिक बैग्स फूड कंटेनर्स एंड अदर पैकेज पॉलीथीन वॉज डिस्कवर्ड बाई जर्मन साइंटिस्ट हैंस वन एच मैन क्वेश्चन नंबर टू है वाट डज रॉकेश फादर एक्सपेक्ट फ्राम द किड्स ये क्या करता है एक्सपेक्ट किड्स से जब उनको ये पॉलीथीन के बारे में बोलता है Rakesh is further expects from the kids that they will stop using polythene bags and also encourage other kids not to use. polythene bags question number 3 why is polythene widely used polythene is tough flexible cheap and easy to carry and so it is widely used it is also very light and can be disposed easily uh, so it is used for purchase storage and transport of various goods like vegetables milk products meat sweets bakery items and fruits Question number four. Uh, at page number one hundred twenty-eight, what is biodegradation? Biodegradation is a process by which a thing decays on its own without harming the environment. Polythene, uh, non-biodegradable thing, है. लिहाजा ये सड़ता नहीं है ज़मीन में. Then we have question number five. वट आर द हारमफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन पॉलीथीन के हारमफुल इफेक्ट्स के बारे में पॉलीथीन इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग एंड सो इट काज इज सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन इट इंक्रीज द इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड प्ले इज अ मेजर रोल इन द ब्लॉकेज ऑफ वाटर सिस्टम लाइक सीवरेज एंड वाटर पाइप कॉजिंग फ्लड्स ज्यूरिंग हैवी रेनफॉल पॉलीथीन पोल्यूशन इफेक्ट्स इको सिस्टम इन द सीज एंड ओशन इट काज इज मनी डिजीज and is a suspect human carcinogen or cancer causing agent when it is burnt it also causes air pollution ye the some uh, harmful effects of polythene then we have question number 6 is how is soil affected by polythene when polythene remains in the soil for a long time for long time it damages the ecosystem of soil by retarding its carrying capacity ना इसमें पानी घुस सकता है ना एयर घुस सकता है इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन परमिबियलिटी दैट मीन्स नथिंग पास इज थ्रू इट सो इट कट्स ऑफ रेस्परेशन ऑफ सॉइल सिस्टम बीच इन टर्न नॉट ओनली अफेक्ट्स प्लॉट लाइफ बट आल्सो अदर क्रिएचर्स लिविंग इन द सॉइल जब हवा बंद हो जाता है पानी बंद हो जाता है तो ज़मीन में जो भी कीड़े होते हैं चाहे दरख्त होते हैं वो सब मर जाते हैं ना वो है क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ डज पॉलीथीन एफेक्ट एनिमल्स एनिमल्स पर किस तरह ये असर करता है पॉलीथीन बैग से कैटर्ड और थ्रोन आउट बाय द पीपल और ऑफ एन ईट एन बाई एनिमल्स जो घूमते फिरते रहते हैं वो जानवर विच कैन कॉज दियर डेथ इट मे नॉट ओनली एफेक्ट लैंड एनिमल्स बट वाटर एनिमल्स लाइक फिश एंड अदर स्पीशीज लिविंग इन द सीज एंड ओशन जब पालथीन समंदर में जाते हैं ओशनस में जाते हैं दरिया में जाते हैं पॉन्डस में जाते हैं लेक्स में जाते हैं तो वहाँ के जानवर भी उससे असरअंदाज होते हैं मर जाते हैं देन वी हैव क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज एस आर ओ वन एट टू ये हमने कल ही पढ़ा था एस आर ओ वन एट टू दिस इज एक्चुअली ए गवर्नमेंट ऑर्डर गवर्नमेंट रूल बाई विच पॉलीथीन बैग्स आर बैनर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर एस आर ओ वन एट टू इज एक्चुअली अ लॉ मेड ऑन एटीन जुलाई टू थाउजेंड एट बाई द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाई विच द यूज ऑफ पॉलीथीन हैज बीन बैनर्ड विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द स्टेट 
स्टेट के अंदर अंदर इस इस पर पाबंदी है हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन हाउ कैन वी सेव आवर पॉस्टिटी फ्राम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन किस तरह हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचा सकते हैं पॉलीथीन से वे कैन सेव आवर पॉस्टिटी फ्राम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन बाई कम्प्लीटली बैनिंग इट इसको कम्प्लीटली बैन करना है हमें बिसाइड इज दिस वी शूड मेक ऑल पीपल अवेयर अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन जब लोगों को ये समझ आएगा कि पॉलीथीन किस तरह हमारे लिए नुकसानदेह है तो लोग इसको आ, इसका इस्तेमाल तरक करेंगे इसका इस्तेमाल बंद करेंगे ये थे टेक्चुअल क्वेश्चन नाउ लैंग्वेज वर्क जो है पहला क्वेश्चन जो लैंग्वेज वर्क में है पेज नंबर 128 पर ये है लैंग्वेज वर्क में फर्स्ट वन लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन वाइल डे पॉलीथीन बैग्स वाई रेयरली फाउंड जूरिंग द नाइनटी सिक्सटीज एंड सेवेंटीज रियर यूजेज हैज इंक्रीज एट एन अलॉर्मिंग रेट सिंस दे बिकेम पॉपुलर जूरिंग द नाइनटी एटीज इन दबो सेंटेंसेस मार्क द यूज ऑफ आर्टिकल एक तो ईयर से पहले हमने द लगाया है आर्टिकल एंड द लेटर एस विद नाइनटी सिक्सटी नाइनटी सेवेंटी एंड नाइनटी एटी द विद नाइनटी सिक्स इज कॉमन तो आर्टिकल लगाया हुआ है एक तो और उसके बाद एस लगाया हुआ है वेन वी डू सो ये हम इसलिए करते हैं वी आर एक्चुअली रेफरिंग टू ए पर्टिकुलर डिकेड ऑफ ए सेंचुरी नाइनटी सिक्सटीज मीनस ए डिकेड दैट मीनस दस साल नाइनटी सेवेंटीज मीनस और द साल एंड नाइनटी एटीज एंड द नाइनटी एटीज ये भी दस साल रेफर करते हैं वैन वी डू सो वी आर एक्चुअली रेफरिंग टू ए पर्टिकुलर डिकेड ऑफ ए सेंचुरी हाउ एवर वैन वी रेफर टू ए पर्टिकुलर ईयर वी इन अदर यूज द नॉर एस लेकिन जब हम पर्टिकुलर ईयर खासकर एक साल का जिक्र करते हैं वहाँ हम ना आर्टिकल लगाते हैं ना एस लगाते हैं ना इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द करेक्ट सेंटेंसेस आपको करेक्ट uh, सेंटेंस के आगे टिक मारनी है आई हैव नून हिम सिंस टू टू थाउजेंड नाइन आई हैव नून हिम सिंस टू थाउजेंड नाइन ये एक पर्टिकुलर uh, साल का जिक्र है पर्टिकुलर ईयर का जिक्र है लिहाजा ये बिल्कुल uh, सही सेंटेंस uh, है The freedom struggle against the Maharaja started in 1930s. इसमें द की कमी है लिहाजा ये गलत सेंटेंस है टेलीविजन रेवल्यूशनाइज द गेम ऑफ क्रिकेट इन द नाइनटी एटी यहाँ सिर्फ एटी लिखा है अगर एस होता तो ये ठीक होता लिहाजा ये भी रॉन्ग सेंटेंस है द इकोनॉमिक डिप्रेशन इन द यू एस ए स्टार्टेड इन द नाइनटी ट्वेंटीज नाइनटी ट्वेंटीज ये भी ये ठीक है क्योंकि इसमें द भी है और एस भी है नोट नेवर से आई नो हिम सिंस आई हैव नोन हिम सिंस ये ठीक है ना पार्ट टू द लेटर्स एस आर ओ इन द इन द टेक्स्ट स्टैंड फॉर स्टैचुरी दिस रूल्स एंड ऑर्डर्स एज इंडिकेटेड इन द ग्लॉसरी This kind of abbreviation is called an acronym. Acronym जब हम abbreviation को ही पढ़ते हैं S R O, I P L, W W F. What do the following acronyms stand for? This is this these, uh, these um, abbreviations have become now words, just like words. I P L, S R O. हम इसको S R O sentence में भी लिखते हैं. उन्हीं को हम एक्रोनिम्स कहते हैं वाट डू और डू द फॉलोइंग एक्रोनिम्स स्टैंड फॉर अब आपको ये एक्रोनिम्स आपको बताने हैं कि ये एक्रोनिम्स उनका माने क्या है पहला वन है आई पी एल डब्ल्यू एच ओ डब्ल्यू डब्ल्यू एफ आई एल ओ बी बी सी एफ आई एफ ए एच बी ओ पी आई एल आई सी सी आई एम एफ इनका आंसर मैंने इस पेज पर लिखा है आप अपनी टेक्स्ट बुक पर ये लिखिए पहला वन जो है आई पी एल दैट मीनस इंडियन प्रीमियर लीग दूसरा जो है डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देन वी हैव थर्ड वन डब्ल्यू डब्ल्यू एफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड देन वी हैव 
ILO International Labour Organization then we have BBC British Broadcasting Corporation and then we have FIFA Federation International Football Association then we have HBO Home Box Office or iske baad hai PIL Public Interest Litigation then we have ICC International Cricket Council then we have IMF International Monetary Fund inshallah jo baki grammar work hai wo hum kal karenge till that goodbye